வணக்கம் இன்றைக்கி நம்ம பார்க்க போகிறது இன்சர்ட் அப்படிங்கிற ஒரு அடுக்கில் இருக்கக்கூடிய பிக்சர்ஸ் தான் நம்ம பார்க்க போகிறோம் இது வந்து இலஸ்ட்ரேஷன் அப்படிங்கிற ஒரு டாப்பிக்கு கீழே உங்களுக்கு வருது இதில் பார்த்திங்கன்னா மொத்தம் அஞ்சு தலைப்புகள் இருக்குது ஒன்று வந்து பிக்சர் கிளிப் ஆர்ட் ஷேப்ஸ் ஸ்மார்ட் ஆர்ட் சார்ட் அப்படின்னு வந்து உங்களுக்கு ஐந்து தலைப்புகள் இருக்குது இது எல்லாமே கொஞ்சம் பெரிய பெரிய தலைப்புகள் கொஞ்சம் டீப்பாக போகக்கூடிய தலைப்பு அப்படிங்கிறதுனால நான் இன்றைக்கி பிக்சரை மட்டும் உங்களுக்கு தனியாக நடத்துகிறேன் ஏன் பிக்சர் மட்டும் தனியாக நடத்துகிறேன்னா நீங்கள் உங்களுக்கு தெரியும் கொஞ்சம் பெரிய டாபிக் தான் சரிங்களா சரி இப்போ பிக்சரை நம்ம இப்போ வந்து பிக்சர் சம்மந்தமாக வந்து என்னென்ன செட்டிங்ஸ் எல்லாம் பண்ண முடியும் அதே மாதிரி என்னென்ன டிசைன் பண்ண முடியுங்கிறதா நான் இன்றைக்கி காட்ட போகிறேன் இப்போ பார்த்திங்கன்னா நம்ம எப்போவுமே ஃபைல் அடிக்கிறப்போ வந்து நம்மளுக்கு ஏதாவது ஒரு படங்களை வந்து நீங்கள் இதில் வந்து சேர்க்கணும் அப்படின்னீங்கன்னா உங்களுக்கு வந்து எந்தெந்த இடத்துல வந்து சேர்க்கணும் அப்படின்னு உங்களுக்கு தெரியணும் ஃபஸ்ட்டு இப்போ நீங்கள் இந்த ஸ்கூல் புக் எல்லாம் பார்த்தீங்கன்னா தெரியும் இந்த இடத்துல அதாவது பக்கத்தோட நடுவுலேயோ இல்லை ஓரத்துலேயோ வந்து ஏதாவது ஒரு படங்கள் கொடுத்துருப்பாங்க அந்த படங்களை வந்து பார்த்தீங்க அப்படின்னா பின்னாடி இருக்கிற அந்த டெக்ஸ்ட் டாக்குமெண்ட் இருக்கும் அதே சமயம் வந்து அந்த படங்களும் இருக்கும் ஸோ அந்த மாதிரி என்ன நம்ம பண்ணணும் அப்படிங்கிறத நம்ம பார்க்க போகிறோம் ஃபஸ்ட்டு நம்ம பார்த்தோன்னா கர்சரை வந்து நம்மளுக்கு எந்த இடத்துல தேவையோ அந்த இடத்துல நம்ம வச்சுக்க போகிறோம் இப்போ பார்த்தோன்னா இந்த இடத்துல நான் இப்போ உங்களுக்கு செலக்ட் பண்ணி காட்டி இருக்கிற இந்த இடத்துல தான் நம்ம வந்து இப்போது அந்த லைனுக்கு கீழே தான் நம்ம வந்து படத்தை நம்ம வைக்க போகிறோம் ஸோ இந்த இடத்துல நம்ம கர்சரை வைக்க போகிறோம் சரி கர்சரை வச்சுட்டு இப்போ வந்து பிக்சரை செலக்ட் பண்ண போகிறோம் பிக்சரில் வந்து பார்த்திங்க அப்படின்னா நம்ம வந்து ஒரு டவுன்லோட் அப்படிங்கிற ஒரு பட்டனை நம்ம கிளிக் பண்ண போகிறோம் ஸோ இது வந்து ஒரு படம் தான் இந்த படங்கள் வந்து பார்த்திங்கன்னா எடுத்தோடனே நம்ம பேசிக்காக உங்களுக்கு சென்ட்ரல் ஏரியாவில் உங்களுக்கு வருது இப்போ எப்படின்னா இது வந்து உங்களுக்கு நல்லா இருக்காது இந்த இடத்துல கொஞ்சம் ஓரமாக வரணும் அப்படிங்கிறதுனால என்ன பண்ணுறீங்கன்னா இந்த படத்தை வந்து டபுள் கிளிக் பண்ண போகிறீங்க இந்த டபுள் கிளிக் பண்ண உடனே பார்த்தீங்கன்னா இந்த இடத்துல இந்த ஃபுல் என்டையர் ட்ராப் டவுன் லிஸ்ட்டும் வந்து உங்களுக்கு மாறும் அதாவது ஃபஸ்ட்டு நம்ம போன பாடத்தில் பார்க்குறப்ப பார்த்தோன்னா இன்சர்ட்டுக்குள்ளே வந்து உங்களுக்கு ஹெட்டர் அண்ட் ஃபுட்டர் தனியாக உங்களுக்கு ஒரு ஹெட்டிங்காக வரும் பார்த்தீங்களா அதே மாதிரி இப்போ வந்து பிக்சர் வந்து உங்களுக்கு தனியாக ஹெட்டிங்காக உங்களுக்கு வந்து நிற்கும் இதை நீங்கள் டபுள் கிளிக் பண்ணிங்கன்னா பார்த்தீங்களா அது வந்து என்னென்னா ஃபார்மெட் அப்படிங்கிற அடிப்படைக்கு கீழே வந்து உங்களுக்கு எல்லாமே வரும் லாஸ்ட் டைம் வந்து ஹெட் அண்ட் ஃபுட்டை வந்து டிசைன் அப்படின்னு அதுவே ஒரு தலைப்பை கொடுத்து உங்களுக்கு வந்து தனியாக ஒரு இது வந்தது அதே மாதிரி இது வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஃபார்மெட் அப்படிங்கிற ஒரு இதுக்குள்ளே இது ஃபுல்லாக படங்களுக்கான செட்டிங்ஸ் மட்டும்தான் முன்னாடியெலாம் செட்டிங்ஸ் வந்து பார்த்தீங்கன்னா உள்ளே வந்து செட்டிங்ஸ்னு தனியாக ஒரு காலம் வச்சுருப்பாங்க ஆனால் இப்போ வர வர அட்வான்ஸ் எப்படி இருக்குதுன்னு பார்த்திங்கன்னா அவங்க பட்டனாகவே கொடுத்துட்றாங்க எல்லாமே பட்டனும் அதுக்கு பக்கத்தில் ஒரு படங்களோடையே கொடுத்துட்றாங்க அதனால் நீங்கள் படங்களை பார்த்து புரிஞ்சுக்கிட்டாலே நீங்கள் வந்து இதை வந்து நீங்கள் டிசைன் பண்ணிடலாம் சரி இப்போ வந்து பார்த்திங்கன்னா முதல் இது வந்து பிரைட்னஸ் இப்போ இந்த பிரைட்னஸ் அப்படின்னா கிளிக் பண்ணிங்க அப்படின்னா நாற்பது முப்பது இருபது நீங்கள் அது பக்கத்தில் போகிறப்பே உங்களுக்கு நல்லா தெரியும் படங்களோட கலர் மாறிக்கிட்டே இருக்கும் பாருங்கள் இப்போ தெரியுதா நான் நாற்பதில் இருக்கிறப்போ கருப்பாக இருக்குது அதே மாதிரி ப்ளஸ் நாற்பதுக்கு போகிறப்போ நல்லா பளிச்சுன்னு இருக்குது ரொம்ப மங்களான மாதிரி தெரியுது இது வந்து பிரைட்னஸ்ன்னு சொல்லுவாங்க இது வந்து உங்களுக்கு நார்மலில் இருந்தால் ஓகே அடுத்து பார்த்தீங்கன்னா கான்ட்ராஸ்ட் கான்ட்ராஸ்ட் எப்போவுமே வந்து உங்களுக்கு அந்த பிளாக் அண்ட் ஒயிட் காம்பினேஷன்ஸோட அதிகப்படுத்தும் நீங்கள் அதுக்கிட்ட போக போகவே உங்களுக்கு நல்லா தெரியும் இப்போ இது வந்து மைனஸ் நாற்பதில் இருக்குது இது ப்ளஸ் நாற்பதில் இருக்குது உங்களுக்கு தெரியுதுங்களா அந்த மாற்றங்கள் நிகழ்கிறது அந்த மேலிங் அந்த ப்ளஸ் போக போக வந்து உங்களுக்கு கலர் டார்க்காகவும் கீழே வர வர உங்களுக்கு லைட்டர் ஆகும் இது வந்து கான்ட்ராஸ்ட் நீங்கள் வந்து படங்களை வந்து எடிட் பண்ணணும் அப்படின்னு நீங்கள் நினைக்கிறீங்கன்னா நீங்கள் இந்த மாதிரி நீங்கள் கான்ட்ராஸ்ட்டும் பிரைட்னஸும் நீங்கள் கொடுத்துக்கலாம் அடுத்து ரீ கலர் ரீ கலரில் பார்த்தீங்கன்னா டாக்குமெண்ட் பொதுவாக வந்து இப்போ என்னோடய டாக்குமெண்ட் இந்த பிக்சர் வந்து பார்த்தீங்கன்னா பிளாக் அண்ட் ஒயிட்டில் இருக்குது இல்லை நீங்கள் வந்து கொஞ்சம் டார்க்கர் வேர்ஷன்ஸ் கொடுக்கணும் இல்லை ஒரே மாதிரியான லைட்டாக வேர்ஷன் கொடுக்கணுன்னா நீங்கள் வந்து கொடுத்து கலரை வந்து கொடுத்துக்கலாம் இங்கே பாருங்கள் உங்களுக்கு ஒரு க்ரீன் ஷேடு உங்களுக்கு வருது இப்போ உதாரணத்துக்கு நான் வயலட் ஷேட் கொடுக்குறேன் பாருங்கள் வயலட் ஷேடாக மாறியிருக்கு ஸோ இது வந்து ரீ கலர் கொடுக்கக்கூடிய ஒரு ஆப்ஷன் சரி அடுத்து பாருங்கள் கம்ப்ரஸ் பிக்சர் அப்படின்னு ஒரு தலைப்பு இருக்கும் கம்ப்ரஸ் பிக்சர்
உங்களுக்கு வந்து கொஞ்சம் நேரம் எடுக்கும் அப்போ என்ன பண்ணால் பிக்சரோட சைஸை நீங்கள் ரெடியூஸ் பண்ணிட்டீங்கன்னா நீங்கள் அனுப்புகிற நேரம் கம்மியாக இருக்கும் அதே மாதிரி ஃபைலோட சைஸும் உங்களுக்கு கம்மியாகும் அதனால தான் ஃபஸ்ட்டு கம்ப்ரெஸ் பண்ணுறோம் அடுத்து அடுத்த தலைப்பு பார்த்தீங்கன்னா சேஞ்ச் பிக்சர் சேஞ்ச் பிக்சரில் உங்களுக்கு இந்த சைஸை மாற்றணும் இல்லை எனக்கு வேறு ஒரு படம் வைக்கணும் இதில் இப்போ பாருங்கள் இதே அளவில் தான் நம்ம வந்து என்னோடய லோகோவை நான் வைக்கிறேன் இப்போ பாருங்கள் அந்த இடத்துல வந்து வேறு ஒரு படம் இருக்குது என்னோடய லோகோ வந்து நிற்கிது அக்கா பேஜ் கேர் அப்படிங்கிற லோகோ நிற்கிது சரி இதில் வந்து பார்த்தீங்கன்னா நிறைய செட்டிங்ஸ் கொடுக்கலாம் அதாவது பார்டர்ஸ் நம்ம டிஃப்ரெண்ட் டிஃப்ரெண்ட்டாக கொடுக்கலாம் அதுதான் அடுத்த இது பாருங்கள் இது ஃபுல்லாகவே ப்ரீ இன்ஸ்டால்டாக இருக்கக்கூடிய பார்டர் நான் அதுக்கு பக்கத்தில் போகிறோன்னே பாருங்கள் என்னோடய லோகோவில் இருக்கிற டிசைன் மாறுது தெரியுதுங்களா இது வந்து உங்களுக்கு ப்ரீ இன்ஸ்டால்டாக இருக்கிறதுனால உங்களுக்கு ரொம்ப ரொம்ப சுலபமாக இருக்கும் நீங்கள் வந்து என்ன வேணாலும் இதில் டிசைனிங் வந்து சேஞ்ச் பண்ணிக்கலாம் இது த்ரீ டி வேர்ஷன்ஸ்லேயே உங்களுக்கு கிடைக்கிறதுனால ரொம்ப ரொம்ப ஈஸியாக இருக்கும் உங்களுக்கு தெரியுதுங்களா இதில் இருக்கிற டிசைன் ஒர்க்ஸ் வந்து உங்களுக்கு டிஃப்ரெண்ட்டாக கொடுத்துருக்காங்க அது பார்டர் ஸ்டைலும் உங்களுக்கு மாறுதலாக இருக்குது இப்போ பாருங்கள் நான் உங்களுக்கு வேணால் ஜூம் பண்ணி காட்டுறேன் தெரியுதுங்களா டிசைன் வந்து உங்களுக்கு மாறி இருக்குது அப்போ ஒவ்வொரு டிசைனும் ஒவ்வொரு மாதிரியான ஸ்டைலில் உங்களுக்கு கிடைக்கிது அது ப்ரீ இன்ஸ்டால்டு சைடில் ஒரு சின்ன ஆர மார்க் இருக்கும் அதை கிளிக் பண்ணிங்கன்னா நிறைய ஆப்ஷன்ஸும் உங்களுக்கு கிடைக்கும் சரி அடுத்து இதோட பிக்சர் ஷேப்பு இப்போ வந்து எனக்கு இதே ஸ்டைல் ஓகே தான் ஆனால் எனக்கு வந்து ஸ்குவேராக வேண்டாம் சதுரமாக வேண்டாம் செவ்வகமாக இல்லை முக்கோணமாக வேணும் இது அப்படின்னு கேட்டிங்கன்னா இதோட டிசைன்ஸை வந்து நீங்கள் அந்த மாதிரி செலக்ட் பண்ணிக்கலாம் இங்கே பாருங்கள் தெரியுதுங்களா நான் முக்கோணத்தில் வச்சுருக்கேன் இப்போ அது வந்து முக்கோணமாக மாறி இருக்குது ஸோ டிசைனை வந்து நீங்கள் சைஸை பொறுத்து கூட நீங்கள் மாற்றிக்கலாம் ஸோ பிக்சர் சைஸு நீங்கள் கிளிக் பண்ணிங்கன்னா அதுக்கு ஒரு எல்லா சைஸஸுமே உங்களுக்கு இருக்குது நீங்கள் வேணும்னா என்ன சைஸஸ் வேணாலும் நீங்கள் கிளிக் பண்ணிக்கலாம் இப்போ பாருங்கள் நான் வேறு ஒரு இது ஒரு வேவ் மாதிரியான டிசைனை வச்சுருக்கேன் அதுக்கு தகுந்தாப்பில் என்னோடய லோகோ மாறுது சரி அடுத்து பார்த்தீங்க அப்படின்னா பிக்சர் பார்டர் பார்டர் என்ன கலரில் உங்களுக்கு வேணும் அப்படின்னு கேட்குறாங்க ஸோ என்னோடய பார்டர் கலர் நான் இப்போ மெரூன் கலர் கொடுத்துருக்கேன் அதனால் மெரூன் கலரில் உங்களுக்கு அது ஹைலைட் ஆகி காட்டுது தெரியுதுங்களா அடுத்து இப்போ உங்களுக்கு இதே இதில் கலர் சேஞ்ச் பண்ணணும்னா நீங்கள் கலர் ஆரஞ்ச் கலர் வச்சுக்கிட்டிங்கன்னா ஆரஞ்ச் கலரில் சேஞ்ச் ஆகிடும் அப்புறம் பிக்சர்ஸோட எஃபெக்ட் இப்போ நீங்கள் பார்த்தீங்கன்னா ப்ரிசெட் ஷேடோ ரிஃப்ளக்ஷன் க்ளோ சாஃப்ட் எட்ஜ் பெவல் த்ரீ டி ரொட்டேஷன் கொடுத்துருக்காங்க நான் இப்போ வந்து பார்த்தீங்கன்னா உங்களுக்கு இப்போ ஹைலைட்டாக எல்லாருமே த்ரீ டி ரொட்டேஷன் தான் கொண்டு போகிறாங்க ஸோ த்ரீ டி ரொட்டேஷனில் உங்களுக்கு நான் உங்களுக்கு சொல்லிடுறேன் இங்கே இது பக்கத்தில் போக போக அதோட டிசைன்ஸ் மாறுது பாருங்கள் இதில் என்ன மாதிரியான டிசைனில் கொடுத்துருக்காங்களோ அதே டிசைனில் அந்த லோகோ மாறும் தெரியுதுங்களா இது வந்து ஒரு டிசைனோட வகைகள் தான் உங்களுக்கு எல்லாமே ப்ரீ இன்ஸ்டால்டாக கொடுத்துருக்கிறதுனால நீங்கள் இதில் கூட நீங்கள் செலக்ட் பண்ணலாம் ஸோ உங்களுக்கு ரொம்ப ரொம்ப சுலபமாக இருக்கக்கூடியது தான் அடுத்து பிவல் விவல் நீங்கள் பார்த்தீங்கன்னா பொதுவாக அந்த சாஃப்ட் கார்னர்ஸ் வந்து உங்களுக்கு நல்லா நீட்டாக இருக்கும் அதுதான் உங்களுக்கு அதில் காட்டக்கூடியது உங்களுக்கு தெரியுதா இது வந்து பார்த்தீங்கன்னா அடியில் வந்து உங்களுக்கு ஒரு தளம் இருக்குது அதுக்கு மேலே வந்து அது இன்னொரு பகுதி மட்டும் கொஞ்சம் மேலே எழும்பி வர மாதிரி இருக்குது தெரியுதுங்களா இப்போ அதில் மாற்றணோன்னா அதோடய டிசைன் மாறுது பாருங்கள் தெரியுதுங்களா இது வந்து பார்த்தீங்க அப்படின்னா ஒவ்வொரு பகுதிக்குமே உங்களுக்கு அதோட ப்ரீ இன்ஸ்டால்டு டிசைன் கொடுத்துட்டாங்க அதனால் உங்களுக்கு அதில் நீங்கள் செலக்ட் பண்ணுறதும் ஈஸி தான் அடுத்து பார்த்தீங்கன்னா சாஃப்ட் எஜ்ஜு அதாவது கார்னரில் வந்து உங்களுக்கு என்ன மாதிரியான சாஃப்ட்னஸ் கொடுக்கணும் ரொம்ப சாஃப்ட்னஸ் வேணும்னா உங்களுக்கு வந்து பாயிண்ட் ஃபிஃப்டிக்கு போனீங்கன்னா ரொம்ப சாஃப்ட்னஸ் எஜ்ஜஸ் இருக்கும் அதே மாதிரி அதிகம் இல்லை ரொம்ப எனக்கு அதிகம் வேண்டாம் சாஃப்ட் எஜ்ஜஸ் வேண்டாம் கம்மியாக இருந்தால் போதும் அப்படின்னிங்கன்னா நோ சாஃப்ட் எஜ்ஜஸில் கொடுத்துடலாம் அடுத்து அதே மாதிரி க்ளோ க்ளோனால் ஒன்றும் இல்லை அந்த உங்களுக்கு வெளியில் இருக்கிறத வந்து ஹைலைட் பண்ணி காட்டக்கூடிய டிசைன் இப்போ பாருங்கள் பிங்க் கலரில் இருக்குது இல்லையா அந்த பிங்க் கலரை வந்து நீங்கள் மாற்றிக்கலாம் தெரியுதுங்களா ஸோ இதுதான் வந்து அந்த க்ளோக்குரிய ஆப்ஷன் இதில் ரிஃப்ளக்ஷன் வந்து பார்த்தீங்கன்னா கீழே அதோட பிரதிபலிப்பு தெரியணும் அப்படின்னா தான் ரிஃப்ளக்ஷனுக்கு நீங்கள் போகணும் இப்போ எனக்கு வந்து பிரதிபலிப்பு இந்த மாதிரி வேணும் அப்படின்னா கீழே வந்து அதோட பிரதிபலிப்பு இங்கே வருது பார்த்தீங்களா தெரியுதுங்களா உங்களுக்கு தனியாக இதுதான் அதோட பிரதிபலிப்பு இங்கே இருக்குது லோகோ அதோட பிரதிபலிப்ப
சரி அடுத்து ஸோ ஷேடோவும் ரிஃப்ளெக்ஷனும் ஒரே மாதிரி தான் ஆனால் ரிஃப்ளெக்ஷனுங்கிறது அதோட அப்படியே பிரதிபலிப்பு வரும் ஷேடோங்கிறது நிழல் மாதிரியான தோற்றம் தான் இருக்கும் இந்த ப்ரிசிஸ்ட்டுங்கிறது வேற ஒன்றும் இல்லை என்ன மாதிரியான தோற்றங்கள் கொடுக்கணுங்கிறதுக்காக பண்ணியிருக்காங்க ஸோ அவ்வளோதான் இதுக்கு அடுத்து தான் ரொம்ப முக்கியமான பகுதி இதில் என்னன்னா பொசிஷன் அப்படின்னு சொல்லிட்டு ஒரு பகுதி ஆரம்பிக்குது பாருங்க அரேஞ்ச் அப்படிங்கிற ஒரு தலைப்புக்கு கீழே வரும் இது ரொம்ப ரொம்ப முக்கியமான பகுதி சரி இந்த பொசிஷன் பகுதியை வந்து பார்த்தீங்க அப்படின்னா இந்த படம் எந்த இடத்துல வேணும் அப்படிங்கிறத நான் முடிவு பண்ணணுங்கிறதுக்காக தான் சரிங்களா இப்போ பாருங்க இந்த படங்கள் வந்து பார்த்தீங்கன்னா நடுவில் இருக்கு உங்களுக்கு தெரியுதா இந்த படம் வந்து நடுவில் கொடுத்துருக்கேன் சரி ஒரு நிமிஷம் உங்களுக்கு கொஞ்சம் தெளிவாக தெரியணுங்கிறதுக்காக நடுவில் இருக்குது இப்போ பாருங்க பொசிஷன் அப்படிங்கிற ஒரு இடத்துல போய் நீங்கள் கிளிக் பண்ணிங்கன்னா இதில் நிறைய டிசைன்ஸ் இருக்கும் அதாவது மிடில் இருக்கும் டாப் லெஃப்ட் கார்னரில் இருக்கும் டாப் ரைட் கார்னரில் இருக்கும் மிடில் பேராகிராஃபில் இருக்கும் நீங்கள் அதுக்கு பக்கத்தில் போக போக அந்த பிக்சர் மாறுறது உங்களுக்கு தெரியுது அதனால தான் நான் வந்து கொஞ்சம் பேஜை வந்து சின்னது பண்ணியிருக்கேன் இப்போ பாருங்கள் பேஜ் இது வந்து நடுவில் இருக்குது இது ஓரமாக போயிடுச்சு இது நடுவில் வந்திருக்கு அதனால் எந்த இடத்துல வேணுங்கிறத நீங்கள் முடிவு பண்ணிக்கிட்டிங்கன்னா இன்னும் ரொம்ப ஈஸியாக இருக்கும் பார்க்க இன்னும் ரொம்ப ஸ்டைலிஷாக இருக்கும் டாக்குமெண்ட்டு இது ரொம்ப சுலபமான விஷயம் தான் நம்ம நீங்கள் நீங்கள் பண்ணுறப்ப வந்து பார்த்தீங்கன்னா உங்களுக்கு என்டையர் டாக்குமெண்ட் அவ்வளோ ரொம்ப அழகாக தெரியும் கண்டிப்பாக இதை பற்றி தெரியாதவங்க வந்து உங்களை கண்டிப்பாக கேட்பாங்க இது எப்படி பண்ண ரொம்ப அழகாக இருக்கே மிச்ச இடம்லாம் எப்படி அதுக்கு தகுந்தாப்பில் நீ கொண்டு வந்த அப்படின்னு கண்டிப்பாக கேட்பாங்க ஏன்னா அந்த மாதிரி ரொம்ப ஸ்டைலிஷான ஒரு டாக்குமெண்ட்டாக உங்களால் க்ரியேட் பண்ண முடியும் ஸோ இந்த இதை நான் கிளியர் அப்போ பொசிஷனுங்கிறது வந்து எந்த இடத்துல அந்த படத்தை வைக்கணும் அப்படிங்கிறதுக்கு ஒரே பொசிஷன் அடுத்து பாருங்கள் இப்போ வந்து ஒரு ரெண்டு படங்கள் வந்து நான் அடுத்தடுத்து வைக்கிறேன்னு வச்சுக்கோங்களேன் ஒரு படத்துக்கு மேலே ஒரு படம் வரணும் இப்போ உதாரணத்துக்கு வந்து பார்த்தீங்கன்னா நான் வந்து இன்சர்ட்டில் போய் இன்னொரு படங்கள் நான் வைக்கிறேன் இப்போ இப்போ இந்த இதையும் நான் வைக்கிறேன்னு வச்சுக்கோங்களேன் இப்போ பார்த்தீங்கன்னா பொசிஷனில் போயிட்டு நான் வந்து ஒரு இடத்துல இந்த படத்தை நான் வைக்கிறேன் ஸோ இப்போ பாருங்கள் என்னோட படம் பின்னாடி இருக்கு இன்னொரு படம் அதுக்கு மேலே உங்களுக்கு வந்திருக்கு தெரியுதுங்களா இப்போ நான் நகர்த்தீங்கன்னா உங்களுக்கு தெரியும் ஸோ அடுத்தடுத்த படங்கள் இருக்கு இதுதான் வந்து பிரிங் டு ஃப்ரண்ட் இந்த இடத்துல ஒரு ஆப்ஷன் வருது பாருங்கள் இது வந்து பிரிங் டு ஃப்ரண்ட்னு சொல்லுவாங்க சென்ட் பேக் அப்படின்னு ரெண்டு ஆப்ஷன் உங்களுக்கு வரும் இப்போ வந்து நான் இந்த விண்டோஸ் படத்தை பின்னாடி கொண்டு போகணும் இந்த படத்துக்கு பின்னாடி கொண்டு போகணும் அப்படின்னா இந்த படத்தை நான் ஃபஸ்ட்டு கிளிக் பண்ணிவிட்டு சென்ட் டு பேக் அப்படின்னு கொடுத்த உடனே தெரியுதுங்களா ஃபஸ்ட்டு அந்த அக்கா பேஜ் கேருங்கிறது முன்னாடி வந்துட்டு விண்டோஸ் அப்படிங்கிற பட்டன் பின்னாடி போயிடுச்சு இப்போ இந்த அக்கா பேஜ் கேரை நான் வந்து பேக் கொண்டு போகணும் அப்படின்னா அக்கா பேஜ் கேரை ஃபஸ்ட்டு நான் கிளிக் பண்ணிவிட்டு சென்ட் டு பேக்குன்னு கொடுத்தேன்னா விண்டோஸ் இது ஃப்ரண்ட்டுக்கு வந்துடும் புரியுதுங்களா ரொம்ப ஈஸியானது தான் உங்களுக்கு அதனால தான் வந்து நான் ஒவ்வொரு பட்டனையுமே நான் தனித்தனியாக காட்டுறேன் ஏன்னா இவ்வளோ டீப்பாக உங்களுக்கு தெரிஞ்சால் மட்டும்தான் நீங்கள் வந்து எனக்கு எம்எஸ் டாக்குமெண்ட் ஃபுல்லாக தெரியும் அப்படின்னு ஒரு கம்பெனியில் நீங்கள் சொல்ல முடியும் இன்டர்வியூ இன்னும் ரொம்ப அழகாக நீங்கள் வந்து பயம் இல்லாமல் எதிர்கொள்ள முடியும் அடுத்து டெக்ஸ்ட் ஆப்பு இந்த டெக்ஸ்ட் ஆப் வந்து பார்த்தீங்க அப்படின்னா நிறைய பாட புத்தகங்களாக நம்ம பார்த்துருப்போம் இந்த டெக்ஸ்ட்ராப்பில் வந்து உங்களுக்கு நிறைய ப்ரீ டிசைன்ஸ் கொடுத்துருக்காங்க இந்த ப்ரீ டிசைன் எல்லாமே வந்து பார்த்தீங்க அப்படின்னா ஒரு நிமிஷம் உங்களுக்கு நான் காட்டுறேன் அது ஒவ்வொரு லைனையும் நான் உங்களுக்கு காட்டுறேன் இப்போ தெரியுதுங்களா ஃபஸ்ட்டு டெக்ஸ்ட்ராப் வந்து இன்லைன் வித் டெக்ஸ்ட்டுன்னு கொடுத்துருப்பாங்க உங்களுக்கு இருங்க நான் உங்களுக்கு ஜூம் பண்ணி காட்டுறேன் இன்லைன் வித் டெக்ஸ்ட்டுன்னு கொடுத்துருக்காங்க அதாவது அந்த பக்கத்தில் ஒரு படம் இருக்குது பாருங்கள் ஒரு சின்ன பெட் டாக் படம் கொடுத்துருக்காங்க அதுக்கு பின்னாடி வந்து லைனாக இருக்குது அந்த லைன் எல்லாம் வந்து பார்த்தீங்கன்னா அந்த பேஜில் இருக்கிற டாக்குமெண்ட்டோட வரிகள் அந்த குட்டி பப்பி டாக் இருக்கு பார்த்தீங்கன்னா அது வந்து பார்த்தீங்க அப்படின்னா பிக்சர் அது எந்த இடத்துல வந்து உங்களுக்கு வருது அப்படிங்கிறத ஒரு சிம்பாலிக்காக அவங்க காட்டுறாங்க அதனால தான் அந்த பக்கத்தில் வச்சுருக்காங்க உங்களுக்கு ஒரு வேலை இந்த லைன் புரியலை இன்லைன் வித் டெக்ஸ்ட்டு புரியலைன்னா இந்த படங்களை பார்த்து நீங்கள் புரிஞ்சுக்கலாம் இப்போ பாருங்கள் தெரியுதுங்களா இங்கே இருக்கிற மாற்றங்கள் உங்களுக்கு புரியும்னு நினைக்கிறேன் சைடில் நீங்கள் அதை கிளிக் பண்ண உடனே அங்கே நடக்கிற மாற்றங்களை சைடில் நீங்கள் பாருங்கள்
வாக்கியங்கள் பின்னாடி போயிடும் அதுக்கு பின்னாடி நிறைய வாக்கியங்கள் மறைஞ்சு போச்சு உங்களுக்கு தெரியுது அது கண்டினியூட்டியோட வார்த்தைகள் எல்லாமே மறைஞ்சு போச்சு ஸோ இது நேர் எதிர் அதாவது டெக்ஸ்ட் பிஹைண்டோ இன் ஃப்ரண்ட் ஆஃப் டெக்ஸ்ட்டோ நேர் பிஹைண்ட் ஆப்போசிட் ஆனது ஸோ வாக்கியங்கள் மறைஞ்சு போயிடும் இன் ஃப்ரண்ட் ஆஃப் டெக்ஸ்ட் அப்படிங்கிறப்போ வாக்கியம் மறைஞ்சு போயிடும் பிஹைண்ட் டெக்ஸ்ட்டுங்கிறப்போ படம் மறைஞ்சு போயிடும் டாப் அண்ட் பாட்டம் அப்படின்னு கொடுத்துருக்காங்க பாருங்க டாப் அண்ட் பாட்டம்னா உங்களுக்கு இடைவெளி இருந்துடும் டாப் அண்ட் பாட்டம் அப்படின்னா உங்களுக்கு இடைவெளியோட உங்களுக்கு வந்துடும் சரிங்களா இது வந்து டாப் அண்ட் பாட்டம்னு சொல்லுவாங்க இவ்வளோதாங்க ஸோ உங்களுக்கு டேப் டெக்ஸ்ட் ரேப்பிங் உங்களுக்கு நான் சொல்லி கொடுத்துருக்கேன் அடுத்து பார்த்தீங்க அப்படின்னா அலைன்மெண்ட்டு அலைன் லெஃப்ட் அலைன் சென்டர் அப்படிங்கிறது அதாவது எந்த இடத்துல நீங்கள் டெக்ஸ்ட் ரேப்பிங் கொடுத்துருக்கீங்களோ அந்த இடத்துல ஓரமாக இல்லை வந்து சென்டராக இல்லை நடுவுலையா மிடிலா டாப்பா பாட்டமா அப்படிங்கிறது தான் இது கொடுத்துருக்காங்க வேற எதுவுமே இல்லை அதாவது டெக்ஸ்ட் ட்ராப்பிங் பண்ணக்கப்புறம் அலைனிங் நீங்கள் பண்ணணும் இல்லை அலைனிங் பண்ணக்கப்புறம் கூட டெக்ஸ்ட் ட்ராப்பிங் பண்ணலாம் ஆனால் டெக்ஸ்ட் ட்ராப்பிங்கும் அலைனும் அடுத்தடுத்து பண்ணக்கூடியது இதையும் மொத பண்ணலாம் அடுத்து அலைனும் பண்ணலாம் இவ்வளோதான் ஸோ க்ராப் அப்படிங்கிறது படத்தை எதோ நீங்கள் வந்து எடிட் பண்ணணும் கொஞ்சம் சைஸ் சின்னது பண்ணணும் இல்லை சைஸையே வந்து நீங்கள் கட் பண்ணணும் ஓரங்களை வந்து நீங்கள் டிசைனை வந்து கொஞ்சம் கம்மி பண்ணணும் அப்படின்னா க்ராப்பை நீங்கள் பயன்படுத்தலாம் இந்த இடத்துல உங்களுக்கு இருக்குது பாருங்கள் இது வந்து க்ராப் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க ஸோ இதில் உங்களுக்கு பக்கத்தில் ஹைட் அட்ஜஸ்ட்மெண்ட்ஸோட சேர்த்தும் கொடுக்குறாங்க இல்லை எனக்கு வந்து இந்த படம் வந்து இவ்வளோ சென்டிமீட்டர் தான் இருக்கணும்னு சொல்லியிருக்காங்க அப்படின்னு நீங்கள் அதை பண்ணலாம் சரி இப்போ நீங்கள் பார்த்தீங்கன்னா நான் பெரும்பான்மையாக நான் உங்களுக்கு சொல்லி கொடுத்தது வந்து டாக்குமெண்ட்டுக்குள்ளே தான் அந்த படங்களை வைக்க இப்போ நீங்கள் ஒரு ரெஸ்யூம் டைப் பண்ணுறீங்க ஒரு பயோடேட்டா அடிக்கிறீங்க அதில் உங்களோட படத்தை வைக்கணும் உங்களோட ஃபோட்டோ வைக்கணும் பாஸ்போர்ட் சைஸ் ஃபோட்டோவோட நம்மளுக்கு ரெஸ்யூம் அடிச்சிருப்போம் பார்த்துருக்கீங்களா அது இந்த இடத்துல வரும் அதாவது ரெஸ்யூம் இந்த இடத்துல இருக்கும் இந்த இடத்துல உங்களுக்கு அந்த படம் வர மாதிரி கொடுத்துருப்பாங்க ஸோ இப்போ நீங்கள் வந்து பார்த்தீங்கன்னா இந்த படங்களை வைக்கக்கூடிய எல்லா இதுவும் உங்களுக்கு நான் சொல்லி கொடுத்துருக்கேன் ஸோ இந்த இன்சர்ட் பகுதியில் வந்து பிக்சர் அப்படிங்கிறது முடியுது அடுத்து கிளிப்பாட் அப்படிங்கிறத பார்க்கலாம் நன்றி